Hi students, welcome to the channel Physics with Kiran Kumar and this is the topic Lens Displacement Method. Actually, we have to talk about this topic, but we have to talk about this topic. Lens Displacement Method. This video is one topic. Okay, so maybe we will see the next video. The next video is the next video. Okay, right. So what is Lens Displacement Method? Actually, if you are doing second year practicals, चेस उन्ते तेलुस्त दम्म, second year practicals लो, इह practical गोड़ उगटी, ओके, intermediate practicals लो, इद गोड़ उगटाम, lens displacement method, एटो चोड़न लोग, सार, अम्म, इह displacement method उपेग इंची, मनम, focal length of a convex lens इन determine जेस्ता हम्म, इंदी किदी, to determine focal length of a convex lens to determine focal length of a convex lens इस method use चेसे दन्दिके okay right next चोड़ नम्मी method एंटो जप्ता वज रफ़ के वेनेंटे एक convex lens थीज कुण्टा हम मेला गया okay एक convex lens थीज कुण्टा एक रेकड़ो एक screen बेड़तो imaginary screen assume जेस कुण्टा हम मेरे screen पेटेट लेदु इमेजिनरी स्क्रीन ओके एज्यूम जेस कौन दे? ओके स्क्रीन फिक्स्ड सारे रास्ता ले स्क्रीन निकले ड्राइव जेस तले स्क्रीन इधर स्क्रीन फिक्स्ड स्क्रीन कदल दान मटे दे आटी टू ओके मैं इटीज़ है फिक्स्ड स्क्रीन अलग है एक लोग ऑब्जेक्ट पढ़ता हूँ ऑब्जेक्ट कोड़ा फिक्स्ड है फिक्स्ड ऑब्जेक्ट � मानव ऐन जास्ता वन्टे एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर जप्ता हो मानव ऐन जास्ता वन्टे ये कॉन्वेक्स लेंस उन्हें क्या था ये कॉन्वेक्स लेंस ना टीटू का दुबटा हम्मा फर्स्ट टिकट एक लो इट वाइप दिन का ऑब्जेक्ट के दग्गर का वो का पोजीशन दग्गरा स्क्रीन में था ये ऑब्जेक्ट यो का इमेज फॉर्म होते हैं मल्ली उनको ये दो पोजीशन देख रहे हैं मल्ली इधर ऑब्जेक्ट योग का इमेज स्क्रीन में तो फॉर्म होते हैं फर्स्ट टाइम इमेज फॉर्म है ना पढ़े मां कुछ पैदा इमेज फॉर्म होते हैं सेकंड टाइम फॉर्म है ना पुरे चिन्ह इमेज फॉर्म होते हैं अलार रेंडु चार्ट ला इमेज फॉर्म होते हैं ना मां ये क आ डिस्टेंस मानो मेजर जाए इसको। फर्स्ट फॉर एग्जांपल एकड़ एकड़ चिंद ना माँ। एक एकड़ उन लगा एनलाज रिमेज हो चिंद ना गुन्ना कड़े एकड़ो। इला एनलाज रिमेज हो चिंद ना गुन्नो। ओके। नेक्स्ट इला लेंस ने इला जरूर कुंटू बैल्टों में कड़े एकड़ बैठता हूँ नेक्स्ट। एकड़ ना पुरु यंतो कौन-कौन डिस्टेंस मानो मूव जैसे उन्टांग का था ना यंतो कौन था डिस्टेंस मानो मूव जैसे उन्टांग का था ओके इधर एंटी दी ये डिस्टेंस है मो फिक्स्ड डिस्टेंस डी कैपिटल डी अनको ना प्रस्तान की ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट फिक्स्ड स्क्रीन मज़ेरा डिस्टेंस फिक्स्ड हम्मा मज़ेरा मानो so, this D value, X value, this convex lens is a focal length of a formula. We can calculate the formula. We can calculate the formula. Okay, this is the procedure. What is it? We can use a fixed object and a fixed screen. We can use a convex lens and use a convex lens. Okay, we can use a convex lens. In this position, the convex lens कॉन्वेक्स लेंस ये पोजीशन देख रहे हो ना पुरु ऑब्जेक्ट योग का एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होते हैं दो ओकटी रेंड हो दी ये पोजीशन देख रहे हो ना पुरु ऑब्जेक्ट योग का डिमिनिशिड इमेज फॉर्म है इन्दी ये पुरी कॉन्वेक्स लेंस यंत्र डिस्टेंस में मानन जरिया माने तो मानो देख सकते हो मानो में क्या � कैलकुलेट चाहिए चुद दाने लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड इकड़े अवर डिस्प्लेस चासनो हम्म मानो लेंस एंड डिस्प्लेस चासनो अटीटू कदम तूनो लेंस 
సో దీన్ని మనం ఏమంటామమ్మా లెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్ ఓకే లెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్ సరే అయితే ల్యాబ్ చేయించేటప్పుడు మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయించేటప్పుడు మీకు ఒక విషయం చెప్తారు ఏంటది ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ స్క్రీన్ షుడ్ బీ గ్రేటర్ దాన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ స్క్రీన్ స్క్రూ అని రాసేనా ఇలాగే ఉంటుంది మరి అండ్ స్క్రీన్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్ ఎఫ్ హండ్రెడ్ వేర్ ఎఫ్ ఇస్ ది ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లెన్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్ ఎఫ్ అని రాస్తాము వేర్ ఎఫ్ ఇస్ ది ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లెన్స్ అదేంటి సార్ మనం అసలు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేదే ఫోకల్ లెంగ్త్ గురించి కదా డౌట్ అదే కదా వచ్చేది మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేదే ఫోకల్ లెంగ్త్ గురించి కదా ఓకే అది తెలిస్తే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం ఎందుకు మీరేమో డిస్టెన్స్ ఏమి ఎంతలో ఎంత పెట్టమంటున్నారు అంటే ల్యాబ్లో అలాగే పెట్టమంటారమ్మా ఇట్ షుడ్ బి ఆ స్క్రీన్ కీను ఆబ్జెక్ట్కి డిస్టెన్స్ ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అని చెప్తారు ఫోర్ ఎఫ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అని చెప్తారు అంటే యాక్చువల్గా ఏం చేస్తాం అంటే అమ్మ రఫ్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఒకటి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కాన్వెక్స్ లెన్స్ తోటి రఫ్ ఫోకల్ లెంగ్త్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం దూరంగా ఏదో ఒక చెట్టు కనపడుతుంది చెట్టు ఏదో దూరంగా దూరంగా ఒక చెట్టు కనపడుతుంది ఆ చెట్టు యొక్క ఇమేజ్ మన ఇక్కడ ఒక వైట్ పేపర్ పెట్టి ఇదిగోండి ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఏది ఇదిగోండి ఇదే కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనుకుంటున్నాం అక్కడ ఎక్కడో చెట్టు ఉంది ఓకే ఇక్కడ స్క్రీన్ ఉంది ఓకే అక్కడ ఎక్కడో చెట్టు ఉంది ఇక్కడ స్క్రీన్ ఉంది ఓకే అంటే చెట్టు ఎంత దూరంలో ఉంది ఇన్ఫనెట్ దూరంలో ఉంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఏంటమ్మా ఇన్ఫినిటీ బాగా దూరంగా ఉంది అమ్మా ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇన్ఫినెట్ దూరంలో ఉందని కాదు బాగా దూరంగా ఉందని అనుభవం ఓకే దాన్నే మనం ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ అంటాం ఆ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ మనం ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ఇక్కడ ఫామ్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇది ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇది దాన్ని అటు ఇటు కొంచెం జరుగుతూ ఉంటే ఆ చెట్టు యొక్క ఇమేజ్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక వైట్ పేపర్ పెడతాం ఆ వైట్ పేపర్ మీద ఫామ్ అయినట్టు మనం ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ని అటు ఇటు కదుపుతూ ఉంటాం అమ్మా ఏదో ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఇక్కడ ఆ చెట్టు యొక్క ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అంతే కదా కాన్వెక్స్ లెన్స్లో ఏ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది రియల్ ఇమేజ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఓకే అమ్మ ఇన్ రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయ్యేది ఏంటమ్మా రియల్ ఇమేజ్ రియల్ ఇమేజ్ అయితేనే స్క్రీన్ మీద ఫామ్ అవుతుంది ఓకే వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ చేయలేము మనం వర్చువల్ ఇమేజ్ని మనం క్యాప్చర్ చేయలేము ఓకేనా స్క్రీన్ మీద ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది అంటే రియల్ ఇమేజ్ అమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి స్క్రీన్ మీద ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అమ్మది రియల్ ఇమేజ్ ఓకే ఆ రియల్ ఇమేజ్ మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అయింది రియల్ ఇమేజ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అవుతుంది అంటే చెట్టు తలకిందులుగా కనపడుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఓకే మీరు చేసి ఉంటే కనుక మీకు ఐడియా ఉంటుంది అమ్మ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ మనం మెజర్ చేస్తాం అదే ఫోకల్ లెన్త్ అంతే కదా ఈ లెన్స్ నుంచి ఈ స్క్రీన్ యొక్క డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తాం అమ్మ కరెక్ట్గా ఎక్కడైతే ఇమేజ్ కరెక్ట్గా ఫామ్ అవుతుందో అక్కడ మనం ఈ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తాం అదే ఫోకల్ లెంగ్త్ అంతే కదమ్మా అంతే కదా ఇదిగోండి అమ్మా అలా చూడకండి కెమెరా ఉంది కెమెరా ఉంది కదా మొబైల్ స్క్రీన్ ఉంది వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూ యూ ఇన్ఫినిటీ అంటున్నా యూ ఇన్ఫినిటీ అంటే జీరో అయిపోతుంది సో వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వి అంటే వి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇప్పుడు మనం క్యాలకులేట్ చేసింది ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది ఫోకల్ లెంగ్త్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అలాగా మనం క్యాలకులేట్ చేసే ఫోకల్ లెంగ్త్ రఫ్ ఫోకల్ లెంగ్త్ అంటాం అమ్మ దాన్ని దాన్ని ఏమంటాం రఫ్ ఫోకల్ లెంగ్త్ అంటాం ఎగ్జాక్ట్ ఫోకల్ లెంగ్త్ కాదు అది రఫ్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆ తర్వాత ఈ మెథడ్ చేసి మనం ఎగ్జాక్ట్ ఫోకల్ లెంగ్త్ అనేది మనం క్యాలకులేట్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా అదే యాక్చువల్గా సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ స్క్రీన్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్ ఎఫ్ అన్నాడు ఒకవేళ ఫోర్ ఎఫ్ కొంటే తక్కువ ఉంటే ఏంటి ఫోర్ ఎఫ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఏంటి ఏంటి మీకు వచ్చిన నష్టం ఏంటి అదే అంత డిస్టెన్స్ ఎందుకు పెట్టాలి అనేది మీ క్వశ్చన్ అంతేగా అంతే కదమ్మా ఫోర్ ఎఫ్ కంటే తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది చూద్దాం చూద్దాం
కాన్వెక్స్ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంగ్త్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అంటున్నాడు ఒకవేళ టెన్ సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది అనుకోండి ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అంటున్నాడు ఫోర్ ఎఫ్ అంటే మీనింగ్ అదే కదమ్మ మనం రఫ్ గా ఫోకల్ లెంగ్త్ క్యాల్కులేట్ చేసాం ఓకే చేసిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ అడ్జస్ట్ చేస్తాం ఎవరికి ఆబ్జెక్ట్ కి స్క్రీన్ కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అడ్జస్ట్ చేసి అప్పుడు ఫిక్స్ చేస్తాం ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి అంటున్నాడు ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్ ఎఫ్ ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్ ఎఫ్ అది ఎందుకు ఫోర్ ఎఫ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అని ఎందుకు అంటున్నాడు దానికి ఒక రీజన్ ఉంది ఆ రీజన్ ఏంటో తెలుసుకుందాం అప్పుడు రైట్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ కి స్క్రీన్ కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ని మనం క్యాపిటల్ డి అనుకుందాం ఆబ్జెక్ట్ కి స్క్రీన్ కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ని క్యాపిటల్ డి అనుకుందాం ఓకే రైట్ ఇదిగోండి లెన్స్ ఇక్కడ పెట్టాం అనుకోండి లెన్స్ ని ఇక్కడ పెట్టాం ఈ డిస్టెన్స్ యూ అనుకోండి స్క్రీన్ మీద ఇమేజ్ ఫామ్ అయితే కనుక స్క్రీన్ మీద కనుక ఇమేజ్ ఫామ్ అయితే ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందమ్మా వి అవుతుంది స్క్రీన్ మీద కనుక ఇమేజ్ ఫామ్ అయితే ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది వి అవుతుంది అంతే ఇది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది ఓకే ఇదేమో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ వి ఈక్వల్ టు డి మైనస్ యూ అని రాయచ్చా రాయచ్చు కదా ఇది యూ అమ్మా టోటల్ డిస్టెన్స్ డి ఇదేమో వి వి బదులు ఏం రాయచ్చు నేను డి మైనస్ యూ అని రాయచ్చు కదా తప్పేమని ఉంది అందులో రాయకూడదు అలాగే రాయచ్చా రాయచ్చు సో వి ఈక్వల్ టు డి మైనస్ యూ అని రాయచ్చు కదా రాయచ్చు కదమ్మా వెరీ గుడ్ రాయచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు మనం థిన్ లెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం థిన్ లెన్స్ ఫార్ములా థిన్ లెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి థిన్ లెన్స్ ఫార్ములా వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూ ఓకే ఓకే ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తా దేర్ ఫోర్ వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వి బదులు డి మైనస్ యూ పెట్టాలి ప్లస్ డి మైనస్ యూ ఆ మైనస్ డి మైనస్ యూ ఆ ప్లస్ డి మైనస్ యూ నే ఎందుకంటే లైట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది మనం డిస్టెన్స్ కూడా ఇదే డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వి బదులు డి మైనస్ యూ ప్లస్ డి మైనస్ యూ ఓకే మైనస్ వన్ బై ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత అమ్మా యూ ఏం యూ రాయాలి ప్లస్ యూ ఆ మైనస్ యూ ఆ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది ఓకే లైట్ ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది మనం ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మైనస్ యూ రాయాలి మైనస్ మైనస్ ఏమవుతాయి ప్లస్ అవుతుంది మైనస్ మైనస్ ఏమవుతుందమ్మా ప్లస్ అవుతుంది ఓకే ఇదేమవుతుంది వన్ బై ఎఫ్ కింద వస్తుందమ్మా కింద ఎల్సిఎం ఏమొస్తుంది డియు మైనస్ యూ స్క్వేర్ అంతే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయటమే కదా పైన వస్తుంది ఇక్కడ యూ వస్తుంది ప్లస్ డి మైనస్ యూ వస్తుంది ఏమేమి క్యాన్సిల్ అయినాయి అమ్మా ఇదిగోండి ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయినాయి టింగు టింగ్ ఓకే ఏం మిగిలింది ఇది మిగిలింది సో దీన్ని మనం ఎలా రాస్తామంటే ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా రాస్తాం వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు డి బై డియు మైనస్ యూ స్క్వేర్ మిగిలిందమ్మా వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు డి బై డియు మైనస్ యూ స్క్వేర్ మిగిలింది దీన్ని నేను ఎఫ్ ఈక్వల్ టు డియు మైనస్ యూ స్క్వేర్ బై డి అని రాయచ్చా డియు మైనస్ యూ స్క్వేర్ బై డి అని రాయచ్చా దీన్ని రివర్స్ చేశాను అంతే ఇన్వర్స్ చేశా అమ్మా రాయచ్చు కదా దీని నుంచి ఎఫ్ డి అంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఈక్వల్ టు డియు మైనస్ యూ స్క్వేర్ అనా డియు అంటే ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఓకే ఎఫ్ డి అంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అంతేనా రైట్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చేద్దాం ఈ మొత్తం క్వాంటిటీస్ అన్ని తీసుకొచ్చేద్దాం ఏమవుతుందమ్మా u స్క్వేర్ మైనస్ డియు ప్లస్ ఎఫ్ డి ఈక్వల్ టు జీరో యూ స్క్వేర్ మైనస్ డియు ప్లస్ ఎఫ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చిందా రైట్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా దిస్ ఈజ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ దిస్ ఈజ్ ఏ క్వడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంతేనా ఏ ఫార్మ్లో ఉంది ఇది చూడండి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఫార్మ్లో ఉందా లేదా చూడండి ఒకసారి చూడండి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ మై ప్లస్ సి ఫార్మ్లో ఉందా లేదా ఏఎక్స్ స్క్వేర్ బదులు యూ స్క్వేర్ ఉంది ఎక్స్ బదులు యూ ఉందమ్మా బిఎక్స్ బదులు డియు బి బదులు డి ఉంది యు మైనస్ డి ఉంది యూ సి సి బదులు ఇది కాన్స్టెంట్ అయినా ఫోకల్ లెంగ్త్ కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ కూడా కాన్స్టెంట్ మనం కాన్స్టెంట్గానే పెడతాం ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లెన్స్ కాన్స్టెంట్ డిస్టె
constant ga nabadtunna so final ide em avutundam idi constant so this is a quadratic equation in uh, of type ax square plus bx plus c roots em avutai quadratic equation ki x equal to plus or minus min uh, ch 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 plus or minus enti roots em avutai amma minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a antana kabatti u equal to a raichu u equal to a raichu chudandi u equal to u equal to minus b ante ikkada d undi minus of minus d plus d antana minus of minus d plus d plus or minus plus or minus square root of b square ante minus d square ante minus d minus d whole square ante d square minus 4 a ante ent amma a ante a ante e led 1 c ante enti c ante fd whole divided by 2a 2 into 1 ayipoyinda ayipoyindi kada right ipudu u equal to u equal to chondi d plus or minus square root of e d square minus 4 uh, fd ikkada 4 fd vachindi kada amma idinga idantha raayakalla 4 fd ani rasta direct hey 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 4 fd ani rasta randattullo d common theesta so d common theeste d minus 4 f d minus 4 f antena by 2 d minus 4 f by 2 ఇవి u వాల్యూస్ అమ్మ u అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి అనే దానికి వాల్యూస్ ఇవి ఆబ్జెక్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి అనే దానికి వాల్యూస్ ఇవి ఓకే వచ్చేని మనకి రెండు వాల్యూస్ వచ్చేనా ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ అమ్మ హ్యాపీగా రెండు వాల్యూస్ వచ్చేని u కి u కి రెండు వాల్యూస్ వచ్చేని అయితే ఇక్కడ ఇదంతా కాలిక్యులేషన్ చేసాం అమ్మ కాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈ లెన్స్ ని ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఎంత దూరంలో పెట్టాలి అనే దానికి మనకు ఒక వాల్యూ వచ్చింది అంతే కదా ఈ కండిషన్స్ వేస్తే అంతే కదా యూ వాల్యూ అంటే దాని మీనింగ్ అదే కదా ఆబ్జెక్ట్ నుంచి లెన్స్ని ఎంత డిస్టెన్స్లో పెట్టాలి అనే దానికి ఇదిగోండి వాల్యూస్ వచ్చి రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూడండి ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పెట్టాం కదా అంటే రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ డిఫరెంట్ కేసెస్ చూద్దాం కేస్ వన్ కేస్ వన్ కేస్ వన్ నేను ఏమంటా అంటే ఇఫ్ డి ఈజ్ లెస్ దాన్ ఫోర్ ఎఫ్ ఇక చూడమ్మ డి మైనస్ ఫోర్ ఎఫ్ అని వచ్చింది కదా లోపల బ్రాకెట్ లో ఈ డి కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఫోర్ ఎఫ్ చూడండి ఫోర్ ఎఫ్ కన్నా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉండాలి ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉండాలి అని మీరు చెప్తున్నారు కదా నేను ఫోర్ ఎఫ్ కంటే ఎక్కువ పెట్టనండి ఫోర్ ఎఫ్ కన్నా తక్కువే పెడతా ఏమవుతుంది స్టూడెంట్ అడిగాడు అప్పుడు ల్యాబ్ లో చెప్పేసారి చెప్తున్నారు అనమాట ఇది కూడా బాబు డి మైనస్ ఫోర్ ఎఫ్ అంటే డి గనక అంటే ఈ డిస్టెన్స్ గనక లెస్ దాన్ ఫోర్ ఎఫ్ పెడితే స్క్వేర్ రూట్ లో ఏమొచ్చిందమ్మా నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది స్క్వేర్ రూట్ లో ఏమొచ్చిందమ్మా నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది స్క్వేర్ రూట్ లో నెగిటివ్ వాల్యూ అంటే యూ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ ఇమాజినరీ వాల్యూ యూ ఈజ్ ఇమాజినరీ అంతే కదమ్మా స్క్వేర్ రూట్ లో నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి రూట్ మైనస్ వన్ ఐ ఐ అంటే ఏంటమ్మా ఇమాజినరీ వాల్యూ నిజంగా ఉండదు అది ఇమాజినరీ వాల్యూ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా బాబు నువ్వు నెత్తి నేల కేసు కొట్టుకున్నా కానీ ఫోర్ ఎఫ్ కన్నా డిస్టెన్స్ ఈ స్క్రీన్ కి నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ కి డిస్టెన్స్ కనుక ఫోర్ ఎఫ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే నువ్వు ఏమైనా చెయ్యి ఇమేజ్ మాత్రం ఫామ్ కాదు లెన్స్ ని ఎక్కడైనా పెట్టు ఇమేజ్ మాత్రం ఫామ్ కాదు ఇవేజ్ ఇమాజినరీ అమ్మ ఇమాజినరీ అది నిజంగా ఉండదు ఇమాజినరీ వాల్యూ అంటే ఈ లెన్స్ అనేది నువ్వు ఎక్కడ పెట్టినా కానీ ఇమేజ్ ఫామ్ అవదు దిస్ మీన్స్ దిస్ మీన్స్ ఇమేజ్ ఈజ్ నాట్ ఫార్మ్డ్ image is not formed for any value of u for any value of u adu venda adi 4f kante takku vedta ane avaru student vacharu vaste man idi cheptam babu idu re baba vishayam okay ikkada an imaginary value vachindi nu em aina chey netti nail case kotko em aina kotko nail case kani image matram form kaadu ani cheptunnadu anamata ఓకే నెక్స్ట్ కేస్ టూ కేస్ టూ చూద్దాం సరే సరే అయితే నేను ఏం చేస్తా అంటే నేను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు డి లెస్ దాన్ ఫోర్ ఎఫ్ కాదు డి ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎఫ్ పెడతానండి అన్నాడు ఇంకో స్టూడెంట్ వచ్చి ఆ వెరీ గుడ్ అమ్మా మంచి పాయింట్ లాగేవని ఇప్పుడు సార్ చెప్తున్నాడు అనమాట 
डीक्वल टू फोर एफ अक्वल टू फोर एफ ब्राके टर्म जीरो ब्राके स्क्वे रूट टर्म जीरो फैनल यूक्वल टू डी बै टू यूक्वल टू डी बै टू डी अंत इक फोर एफ सो डी बदल फोर एफ पड़ते टू एफ फोर एफ बै टू टू एफ अंत कदा रईट इमेज फाम अम्म एपू फाम अमेज डीज ईक्वल एग्जाक्टली ईक्वल टू फोर एफ कड़ते डीज एग्जाक्टली ईक्वल टू फोर एफ कड़ते वेरी गुड इमेज फाम अम्म करेक्ट वेरी गुड इमेज फाम अल्यू की यू ईक्वल टू डी बै टू अने वालू की मतमे अंत एग्जाक्ट सेंटर एग्जाक्ट सेंटर कड़ते अब इमेज फाम अस्टेंस एंतम डीक्वल टू फोर एफ अंत टू एफ अनेटन द U equal to double focal length distance यू ईक्वल फोकल लेंत डिस्ट दीक इमेज फाम अल्यू की इमेज फाम अल्लीं इमेज फाम का अटक्वे आल्यू की इमेज फाम अंकना इमेज फाम का अटक्वे ओके अदेक्वल टू फोर एफ यू ईक्वल टू डी बै टू अंत एग्जाक्ट सेंटर डी वाल्यू कग्जाक्ट फोर एफ की ईक्वल लेंस एग्जाक्ट सेंटर और इमेज फाम अ रेडो इमेज मल्ल फाम का मन लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथडो एन इमेज फाम अवाली रेमेज फाम अवाली ओके रेमेज फाम अवाल अंकनी मन डी ग्रेटर दैन फोर एफ पड़ता अच्छे डी ग्रेटर दैन फोर एफ पड़ता विचित्र जो अदो चुद ओके अम्म डी ग्रेटर दैन फोर एफ कड़ते इंको विचित्र जो अदो चुद ओके इकडर ओके कदा सो पास रास्क पास्ट रा ओके अम्म सर के टू एम इमेज इज फाम फर् फाम ओन फर् वन वाली ओके के थ्री को थ्री के थ्री जगे विचित्र चूँ इफ डीज ग्रेटर दैन फोर एफ डी ग्रेटर दैन फोर एफ यू वाल्यू अंट यूक्वल टू डी प्लस आर् मैन स्क्वे रूट आफ डी इंटू फोर सारी 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 डी मैन फोर एफ बै टू अंत यू की रे वालूस उ इफ डीज ग्रेटर दैन फोर एफ यू की रे वालूस उ वालू मन यू वन अंदा वालू ने मैन स्क्वे रूट आफ डी इंटू डी मैन फोर एफ बै टू इन वालू अंको वालू यू टू ईक्वल टू डी मैन स्क्वे रूट आफ डी इंटू डी सारी डी प्लस कदा डी मैन फोर एफ अंतना बै टू ओके अम्म इध यू वन वालू इधी यू टू वालू रे वालूस वे रे वालूस की इमेज फाम अना अच्छे इकड़ इंको पाइंट चुप्त विन इक इंको पाइंट चुप्त विन यू वन ईक्वल टू इदे चूड u1 यूवन ईक्वल टू डी मैन स्क्वे रूट आफ डी मैन फोर एफ बै टू अमेज फाम अन अट यूवन ईक्वल इदे वी वन ईक्वल टू एंत वीक्वल डी मैन यू का वी वन ईक्वल डी मैन यू वन वी वन ईक्वल डी मैन यू वन सर डी मैन यू वन बटे डी मैन यू वन अंत कदा डी मैन स्क्वे रूट आफ डी इंटू डी मैन फोर एफ बै टू अदेमा टू डी मैनस डी चूड़म कू एल टू एल पैन टू डी मैनस डी मैनस आफ मैन प्लस स्क्वे रूट आफ डी इंटू डी मैन फोर एफ टू डी मैनस डी एम डी अब टू डी मैनस डी प्लस डी प्लस डी प्लस स्क्वे रूट आफ डी इंटू डी मैन फोर एफ बै टू कड़ा बोर्ड कनपड़ा कहीं कनपड़ापते अडजस्ट ओके वेरी गुड फैन सूपर कनपड़ी ओके सो लेंस गनक इंतजन पड़ते लेंस गनक इंतजन पड़ते इमेज एक् फाम अम्मा इमेज डिस्टन एमें इमेज डिस्टन एम चूँसारेमें डी प्लस स्क्वे रूट आफ डी मैन फोर एफ बै टू इध दीक्वल इधेना चूँ सो वी वन ईक्वल यू टू वे अलागे ओके अलागे यू टू दर कड़ते 
లెన్స్ యూట్యూబ్ దగ్గర కనుక పెడితే అంటే లెన్స్ యూట్యూబ్ దగ్గర కనుక పెడితే అప్పుడు v2 టూ ఈక్వల్ టు ఏం వస్తుంది అంటే యువన్ వస్తుంది కావాలంటే ట్రై చేసి చూడండి ఓకే అమ్మా యువన్ దగ్గర లెన్స్ పెడితే వి వన్ ఏమొచ్చిందమ్మా వి వన్ ఈక్వల్ టు యూ వచ్చింది ఇది కూడా క్యాల్కులేషన్ అలాగే లెన్స్ కనుక యూ టూ అనే డిస్టెన్స్లో పెడితే వి టూ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది యూ వన్ వచ్చింది దాని మీనింగ్ ఏంటి దీని మీనింగ్ జాగ్రత్తగా చూడడం ఇదే ఇదే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈ ఈ మెథడ్ చేయడానికి ఇదే ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఏంటా మీనింగ్ ఏంటి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఇంటర్చేంజబుల్ అంటే చూడమ్మ ఫస్ట్ ఇక్కడ యు అనే డిస్టెన్స్లో లెన్స్ పెట్టాం వి అనే డిస్టెన్స్లో ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది చూడండి ఈ రెండు ఫిక్స్డ్ ఇంకా ఆ రెండు మారు ఓకే యు అనే డిస్టెన్స్లో లెన్స్ పెట్టాము వి అనే డిస్టెన్స్లో ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం వి అనే డిస్టెన్స్లో లెన్స్ పెడతాం ఇక్కడ ఎక్కడో లెన్స్ పెడతాం అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది యూ అవుతుంది అదనమాట అది లాజిక్ మ్యాజిక్ ఓకే యూ అనే డిస్టెన్స్లో లెన్స్ పెడితే వి అనే డిస్టెన్స్లో వి అనే డిస్టెన్స్లో ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది ఇదిగోండి వి అనే డిస్టెన్స్లో ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది దీని దీని ఉద్దేశం అదే అమ్మా యూ వన్ పెడితే వి వన్ యూ వన్ పెడితే ఇది యూ టూ వస్తుంది ఒకవేళ యూ టూ పెడితే యూ వన్ అనే డిస్టెన్స్ వస్తుంది అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఇంటర్చేంజబుల్ దాని మీనింగ్ ఏంటి మనం యూ వన్ అనే డిస్టెన్స్లో పెడితే ఇమేజ్ వి అనే డిస్టెన్స్లో ఫామ్ అవుతుంది అది కాకుండా లెన్స్ మనం వి అనే డిస్టెన్స్లో పెట్టాం అనుకోండి లెన్స్ కనుక మనం వి అనే డిస్టెన్స్లో పెట్టాం అనుకోండి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది యూ అనే డిస్టెన్స్లో ఫామ్ అవుతుంది అదమ్మా ఇంటర్చేంజబుల్ అంటే దీని మీనింగ్ అదే ఓకేనా అది ఇంపార్టెంట్ అర్థమవుతుందమ్మా ఏంటమ్మా ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారు యు అనే డిస్టెన్స్లో మనం లెన్స్ పెట్టినప్పుడు వి అనే డిస్టెన్స్లో ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది ఫస్ట్ ఇమేజ్ నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది వి అనే డిస్టెన్స్లో లెన్స్ పెట్టినప్పుడు యూ అనే డిస్టెన్స్లో ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకే అమ్మా అది ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు లెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్ ఫార్ములా మనం డిరైవ్ చేద్దాం ఓకే అమ్మా ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి లెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫార్ములా ఇప్పుడు మనం డిరైవ్ చేద్దాం ఓకేనా పాజ్ చేసి అది రాసుకోండి అమ్మా పాజ్ చేసి రాసుకోండి సరే చూడమ్మా ఇప్పుడు అసలు లెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్ వద్దాం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా ఆబ్జెక్ట్ యూ అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర ఇమేజ్ లెన్స్ పెట్టినప్పుడు వి అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది అలాగే వి అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర ఇమేజ్ పెడితే యూ అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకే అమ్మా ఫస్ట్ వి అనే డిస్ యూ అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర పెడితే ఇమేజ్ అక్కడ ఫామ్ అయింది వి అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర ఫామ్ అయింది నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం వి అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర లెన్స్ పెడుతున్నాం అప్పుడు ఇమేజ్ అక్కడ ఫామ్ అవుతుంది యూ అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది అదే ఇందాక మనం చూసిన ఇంటర్చేంజబిలిటీ ఓకే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ రివర్సిబిలిటీ అమ్మా ఓకేనా అదే ఆ రెండు సిచ్యువేషన్లో చూస్తున్నాం ఇక్కడ చూడమ్మా ఈ డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఫిక్స్డ్ స్క్రీన్ ఇక్కడ ఉంది అది కూడా ఫిక్స్డ్ ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత దట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ డి అది మారదు దట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ డిఎం అదైతే మారదు ఓకేనా సో ఫస్ట్ లెన్స్ ఇక్కడ పెట్టాము ఇమేజ్ ఇదిగోండి స్క్రీన్ మీద ఫామ్ అయింది ఎటువంటి ఇమేజ్ ఫామ్ అయిందమ్మా ఇట్ ఈస్ ఎన్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఏ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఇదిగోండి ఇలా ఒక లైట్ రే వెళ్ళి ఓకే ఇలా ఈ రెండు లైట్ రేస్ ఇక్కడ మీట్ అయినాయి కాబట్టి అక్కడ ఇమేజ్ ఇలా ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది ఓకే ఇది డ్రా చేసినా డ్రా చేయకపోయినా పర్వాలేదు ఓకే అమ్మా ఈ డిస్టెన్స్ ఏంటి యు ఈ డిస్టెన్స్ ఏంటమ్మ ఇప్పుడు యు ఈ డిస్టెన్స్ ఏంటి వి ఈ డిస్టెన్స్ వి ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసాం అంటే చూడండి ఆబ్జెక్ట్ స్క్రీన్ ఫిక్స్డ్ ఎగ్జ్ ఎగ్జాక్ట్ గా యాస్టీస్ గా అలాగే కింద పెట్టేసా ఆబ్జెక్ట్ స్క్రీన్ ఫిక్స్ ఫిక్స్డ్ అనమాట ఇదే ఇక్కడేదే ఇదే ఈ సిచ్యువేషన్ కింద డ్రా చేస్తున్నా ఇప్పుడు లెన్స్ ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ డ్రా డిస్టెన్స్ మూవ్ చేసా అమ్మా కొంత డిస్టెన్స్ మూవ్ చేసా ఈ లెన్స్ ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ మూవ్ చేసా సేమ్ లెన్స్ ఓకే ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ చేశాను అంటే ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ మూవ్ చేశాను అనుకోండి ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ చేసా అమ్మా ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ మూవ్ చేసా ఓకే అంటే యాక్చువల్గా నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ యూ అనే డిస్టెన్స్ తీసుకున్నా వి
అప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది యాజ్ పర్ ఇంటర్చేంజబిలిటీ రూల్ యు అనే డిస్టెన్స్ లో ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకే ఇలా వి అనే డిస్టెన్స్ జరపడానికి నేను ఎంత డిస్టెన్స్ జరిపా ఎంత డిస్టెన్స్ జరిపానమ్మా ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ జరిపాను అర్థమైందా సో ఇక్కడ మనకి డిమినిషిడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఇదిగోండి ఇలా లైట్ రే వెళ్ళి ఇదిగోండి ఇలా వచ్చింది ఇంకో లైట్ రే ఆప్టిక్ సెంటర్ నుంచి పాస్ అయ్యే లైట్ రే ఇక్కడ మీట్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ రకంగా ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది అని చెప్తాం రే డయాగ్రామ్లో ఓకే సో ఇదమ్మ చేసింది ఫస్ట్ యూ అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర పెడితే వి అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది నెక్స్ట్ వి అనే డిస్టెన్స్ పెడితే యూ అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది ఈ వి అనే డిస్టెన్స్ జరపడానికి నేను లెన్స్ను కొంత జోరం జరిపాను ఎంత దూరం జరిపాను నాకు తెలియదు ఆ దూరాన్ని నేను ఎక్స్ అంటున్నాను నాకు తెలియదు కదా తెలుసు ఇదే తెలుసు ఇవి తెలియదు నాకు నాకు తెలిసిన వల్లా ఏంటమ్మా డి అనే డిస్టెన్స్ తెలుసు టోటల్ డిస్టెన్స్ డి అని తెలుసు ఇంకోటి టోటల్ డిస్టెన్స్ డిఎం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ అంత క్యాపిటల్ డి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి సపోజ్ మనం మ్యాగ్నిఫికేషన్ క్యాలకులేట్ చేద్దాం ఈ కేసులోని ఈ కేసులోని మ్యాగ్నిఫికేషన్ క్యాలకులేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఓకే ఈ కేసులో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎం వన్ అంట ఓకే అమ్మ ఈ కేసులో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏమంట ఎం వన్ అంట ఒకడే ఇక్కడ హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ హెచ్ నాట్ అనుకుందాం ఇక్కడ హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ హెచ్ వన్ అనుకుందాం ఇక్కడ హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ హెచ్ నాటే ఆబ్జెక్ట్ మనం ఏం మార్చట్లేదు సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మాత్రం హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ మారింది దాన్ని హెచ్ టూ అనుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ కేసులో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎం వన్ ఈక్వల్ టు ఎంత చెప్పండమ్మా ఫస్ట్ కేసులో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎం వన్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే హెచ్ నాట్ బై హెచ్ ఐ హెచ్ ఐ కదా హెచ్ సారీ 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 తప్పేస్తా మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ డివైడెడ్ బై హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అంటే హెచ్ వన్ బై హెచ్ నాట్ హెచ్ వన్ బై హెచ్ నాట్ మీరు కావాలంటే మైనస్ పెట్టచ్చు ఎందుకంటే ఇది కింద ఉంది కదా సైన్ కన్వెన్షన్ ప్రకారం ఇది మైనస్ అవుతుంది కదా పెట్టచ్చు నెక్స్ట్ ఎం టూ సెకండ్ కేసులో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎంత సెకండ్ కేసులో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎంత ఎంతమ్మా మైనస్ హెచ్ టూ బై హెచ్ నాట్ మైనస్ హెచ్ టూ బై హెచ్ నాట్ ఇప్పుడు నేను ఎం వన్ ఇంటూ ఎం టూ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నా ఎం వన్ ఇంటూ ఎం టూ ఏమవుతుందమ్మా హెచ్ వన్ హెచ్ టూ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది పైన హెచ్ వన్ హెచ్ టూ వస్తుంది కింద మాత్రం హెచ్ నాట్ వస్తుంది హెచ్ నాట్ స్క్వేర్ వస్తుంది అమ్మ హెచ్ నాట్ ఇంటూ హెచ్ నాట్ ఏమవుతుందమ్మా హెచ్ నాట్ స్క్వేర్ కింద మాత్రం హెచ్ నాట్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫస్ట్ కేసు మళ్ళీ ఫస్ట్ కేసు రండి ఫస్ట్ కేసులో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా ఈసారి నేను వి బై యూ అని రాస్తా ఇది కూడా ఫార్ములా కదా మ్యాగ్నిఫికేషన్ కి ఇది కూడా ఫార్ములా కదా అమ్మా మ్యాగ్నిఫికేషన్ కి ఓకే సో ఫస్ట్ కేసులో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా వి బై యూ అని రాస్తా సో ఎం వన్ ఈక్వల్ టు వి బై యూ ఎం వన్ ఈక్వల్ టు వి బై యూ మరి ఎం టూ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సెకండ్ కేస్ సెకండ్ కేసులో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ వి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ యూ కాబట్టి యూ బై వి రా ఎలా ఉన్నా ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ బై ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ బై ఆబ్జెక్ట్ మీరు మైనస్లు పెట్టండి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఓకే మనం మైనస్లు ప్లస్లు తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మైనస్ నిజానికి ఎక్కితే ఇక్కడ ఇక్కడ మైనస్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ మైనస్ తీసుకోవాలి ఓకే నిజానికి ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ సైన్ కన్వెన్షన్ పెడితే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా మైనస్ వస్తుంది అంతే కదమ్మా సో ఎం వన్ ఇంటూ ఎం టూ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఎం వన్ ఇంటూ ఎం టూ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా వి బై యూ ఇంటూ యూ బై వి మైనస్లు పట్టించుకోకండి అమ్మా ఎలాగో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కదా పట్టి యూయూ క్యాన్సిల్ వివి క్యాన్సిల్ ఎం వన్ ఇంటూ ఎం టూ ఈక్వల్ టు వన్ అయింది ఆ వన్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి లేదంటే ఎం వన్ ఎం టూ వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చింది కదా ఈ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అంటే హెచ్ వన్ హెచ్ టూ బై హెచ్ నాట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంప్లాయిస్ హెచ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ హెచ్ వన్ హెచ్ టూ అంతేనా దీని నుంచి హెచ్ నాట్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ వన్ హెచ్ టూ వస్తుంది అంటే హెచ్ నాట్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ కనపడుతుందమ్మా అది హెచ్ వన్ హెచ్ టూ ఆ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ హెచ్ వన్ హెచ్ టూ అంటే హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్
हईट आफ दि आबजेक्ट अने रे जोमेट्रिक मीन अच्छी ऐक्चुअल लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड फार्मला इधर फार्मला डेर चेयल मैं ओके ना सो इतना रास्क रास्क चापिक अभी इप्ड मैं लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड फोकल लेंथ एला कंटा अने दाने का फार्मला डेरव फार्मला चूडना फार्मला चूँ रईट इक चूँसारी इक चूँ डिस्टन युस्टन वि ओके मन डीवल टू यू प्लस वि अच्छा राय कदा डीवल टू यू प्लस विक्वे वन एक्ना चूँ पैन चूँ टोटल डिस्टन डीवल इकड़ेमो वि प्लस यू इकड़े यू प्लस वि सो एना सो डीवल टू यू प्लस वि अच्छे कदम राय कदा नैक्स्ट इध चूँ चूड इकड़ा चूँ v मैनस एक्स ईक्वल टू यू अच्छा टोटल डिस्टन वि अम्म ओके दींट एक्स अनेटन अब डिस्टन एम चूँ पैन चूँ डिस्टन एम यू अदा सो वि मैनस एक्स ईक्वल टू यू अच्छा कदम लेदा एक्स ईक्वल टू वि मैनस यू अच्छा कदा एक्स ईक्वल टू वि मैनस यू अंत कदा अर्थम चूड़ा एक्स अनेटन जरपा ऐक्चुअल ओरजल यू अनेटन दी दाने को इला जरपा विवल टू यू प्लस एक्स अच्छा अंत वि मैनस यू ईक्वल टू एक्स अच्छे कदा वि मैनस यू ईक्वल टू एक्स अच्छे कदा राय इप्ड ने चूडा सर चूँ ना विवल टू यू प्लस एक्स रास्ता v ईक्वल टू यू प्लस एक्स रास्ता दीक्वे टू अंट ओके टू नि वन सब्यूट सब्स्टिट्यूटिंग टू इन वन टू नि वन सब्यूटे डीक्वल टू यू प्लस यू प्लस एक्स डीक्वल टू यू प्लस यू प्लस एक्स अंत डीक्वल टू टू यू प्लस एक्स अंत टू यू ईक्वल टू डी मैनस एक्स अंत यू ईक्वल टू डी मैनस एक्स बै टू सो यू वालू यू वालू यू ईक्वल टू डी मैनस एक्स बै टू ओके नैक्स्ट नैक्स्ट चूँ इपड़े ना मल्ल इधेक्वे ईक्वे लेक्वे यू इकडे एक्सीट दी अब यू ईक्वल टू वि मैनस एक्स इधक्वे थ्री अक्वल टू वि मैनस एक्स अदेमेंवे थ्री अच्छे कदा ओके इपड़ सब्स्टिट्यूटिंग थ्री इन वन थ्री ने तस्क वन सब्स्यूटी सर इंदा टू तेल वन सब्स्यूटेमें डीक्वल यू ईक्वल टू डी मैनस एक्स बै टू वे इपड़े थ्री तस्क वन सब्स्यूटेद थ्री तस्क वन सब्स्यूटेद थ्री अंत थ्री तस्क वन सब्स्यूटी अटे डीक्वल टू यू बदले बी वि मैनस एक्स वि मैनस एक्स प्लस वि एम डीक्वल टू टू वि मैनस एक्स ओके अटे डी प्लस एक्स ईक्वल टू टू वि दी विवल टू डी प्लस एक्स बै टू विवल टू d plus x by 2. So u बदलो d minus x by 2 बैठो चु, v बदलो d plus x by 2 बैठो चु. Okay अम्म, okay. ये values पकड़ना रास्को ना मिचरे पैस्ता है. Okay, असर अलग उन्चास तल लेते हैं, उन्चास तल हम. आ, ये पूरे thin lens formula आप लगा दोन. Thin lens formula. Thin lens formula. Thin lens formula. एम फार्मला वन बै एफ ईक्वल टू वन बै यू मैनस वन बै वि का बूत वन बै वि मैनस वन बै यू अंतना इपड़ वन बै एफ ईक्वल टू वन बै विदेको इधन इधन इतनी वन बै वि 
V value positive and negative one. Positive. Kabati as it is ga ala rasa and V badle raya lama D plus X by 2. Amma V value D plus X by 2. 1 by V value amo kundi 2 by D plus X. And take that. 1 by V value 2 by D plus X. Minus. Minus 1 by U value. U value raya lama. Amma ite U value kala minus out kundi. Negative out kundi. Minus of minus ikada plus out kundi. Plus 2 by D minus X. Plus 2 by D minus X. I pin that. Right? Okay, amma? So, 1 by F equal to. Kin the LCM M of D plus X into D minus X. A plus B into A minus B. A square minus B square. D square minus X square. Okay. Pi name of the. It is multiply of the. It is multiply of the. So, 2D minus 2X. Plus 2D plus 2X. 2D minus 2X plus 2D plus 2X. Cancel it. Hmm. Idi, idi cancel it. So, M is the final. 1 by F equal to 2D by D square minus X square. Implies F equal to the number. Reverse end. F equal to reverse end. D square minus X square by, I mean the 4D gada, 2D gada, 4D is it, 2D plus 2D, 4D gada, 4D. E formula upe gincha manu, focal length kanup kundra wamba. Chonamma e D value manak delsu, fixed adhi. Object fixed, screen fixed, kaapati D value manak delsu. X value, e the anth distance kadipa manu manak delhi dhe, telu sthu dhe. Lens ikka nincha kada jari pao, anth distance jari pao manu 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 calculate jesko kala nga dhamma. So, X value goda delsu. A values the intlo substitute chaste, man ki convex lens yoka focal length o chastundi. E rakanga mano experiment chastam. Okay na? E rakanga experiment chast. The magnification formula yamo chindama magnification formula ga didi. Magnification is M1 into M2 equal to yamo chindama ki H1 H2 by H0 square o chindi. M1 into M2 equal to 1 out undi. In the E formula ninchi. E the E case lo. Okay. अपड़ H0 equal to square root of H1, H2, IMD. Okay, अम्मा? अद्ध वेंद कदा? So, pause chase रासकोंड, अम्मा? Pause chase रासकोंड. Next, अपड़ problem जाद्धों, अम्मा? इप्रॉब्लम तो एंड जाद्धों, अंक वीडियो. उक्सर problem जोड़न, अम्मा? Lens displacement method उन्दी, दांटलो lateral magnifications obtained are 2 and 0.5. इंद lateral magnification मन calculate योसं कदा? M1, M2. M1, M2, 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 आर इंडिटली मल्टिप्ले जास्ते 1 नोस्तुन देलागो ओके एक कामुन इफ सेपरेशन बिट्वीन द पोजीशन ऑफ लेंसेस इस 30 सेंटीमीटर्स अंटे मीनिंग एंटी लेंस जरी पड़ अंटा फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट फॉर्म है ना पुरु लेंस ओका पोजीशन लो उन्तुन्दे सेकंड टाइम ऑब्जेक्ट फॉर्म है ना पुरु लेंस उनको पोजीशन लो उन्तुन्दे आर � पास चेसी ट्राई जेंडे, पास चेस ट्राई जेंडे ने फाइल आकर बढ़ता हूँ मेरे पास चेस कौन ट्राई जेंड? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ओके हम पास चेस चल रहे हैं। आंसर आस्ते वेरी गुड। आंसर राग बोलते हैं चौड़ना मार। चासना। आंसर राग बोलते हैं चासना चौड़ने। आ, चौड़ना मैं एमी चढ़ फर्स्ट मैग्निफिकेश इमेज इधि इधि कौन-कौन लेंस एक लाइक रहा हूँ उन्तुं दे। ओके ये फर्स्ट केस लो मैग्निफिकेशन टू अच्छी नहीं था। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस यू वन कौन दे ये डिस्टेंस का नका वी वन कौन टे मैग्निफिकेशन म वन इक्वल टू टू अंडर। अंटे मीनिंग एंटी वी बाय इक्वल टू टू अंटे मीनिंग हमें ये नेगेटिव है पॉजिटिव है ना सेकेंडरी v इक्वल टू टू यू अंडे v यू का ना डबल डिस्टेंस होंगे आदि मानो को फाइनल हो चुकी है ऑफ कोर्स मानो ये साइन कन्वेंशन का बढ़ती है माइनस आउट होंगे माइनस टू यू होंगे अंत क्या अंत क्या दम्मा सो दानव कुछ मेरे वरिया होगा ना v इक्वल टू टू यू आदि इम्पोर्� 
థర్టీ సెంటీమీటర్స్ కలిపామన్నాడు అంటే డింగ్ 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 లెన్స్ ఇక్కడ చెప్పాడు పెట్టాడు ఇది ఎక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు ఫైండ్ ది ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లెన్స్ అన్నాడు చూడమ్మా ఫోకల్ లెంగ్త్ ఫార్ములా ఏంటి డి స్క్వేర్ అంతేనా డి స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంతేగా డి స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ డి ఇదే కదమ్మా ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి చేయాలి ఎక్స్ వాల్యూ వాడు ఇచ్చేసాడు కానీ డి వాల్యూ ఇవ్వలేదు ఆ డి వాల్యూ మనం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఈ డి వాల్యూనే కనుక్కోవాలి ఎక్స్ వాల్యూ వాడు ఇచ్చేసాడు డి వాల్యూ వాడు ఇవ్వాలి డి అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి మనం వాడు ఇచ్చిన డేటాతో టోటల్ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి అది కనుక్కోవడానికి ఇప్పుడు మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఓకేనా సో అది ఈ రకంగా కనుక్కుందాం అమ్మా చూడండి ఇది థర్టీ సెంటీమీటర్స్ కదిపాడు అమ్మా ఓకే ఇది థర్టీ సెంటీమీటర్స్ కదిపాడు కదిపితే ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది యు అవుతుంది కదా అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది వి అవుతుంది కదా అంతే కదమ్మా ఇంటర్చేంజబుల్ కదా ఫస్ట్ ఈ డిస్టెన్స్ యూ అయినప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ వి అవుతుంది ఇది థర్టీ సెంటీమీటర్స్ కదిపాడు ఇమేజ్ ఫామ్ అవడానికి సో ఈ డిస్టెన్స్ వి అవుతుంది అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ యూ అవుతుంది కదా అంటే మనం వి ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఎక్స్ అని రాయచ్చు కదా ఇక్కడి నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ వి అవుతుంది వి ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఎక్స్ అని రాయచ్చా లేదా రాయచ్చు కదా సో వి బదులు ఏం పెట్టచ్చు టూ యూ పెట్టచ్చు కదా టూ యూ వి బదులు టూ యూ పెట్టచ్చు కదా ఓకే టూ యూ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే థర్టీ యూ ఇటు తీసుకురండి టూ యూ మైనస్ యూ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ యూ మైనస్ యూ అవును ఇప్పుడు మైనస్లు తీసుకుంటే రెండు మైనస్లు వస్తాయమ్మ అంతే మైనస్ ఇది మైనస్ అవుతుంది ఇది ప్లస్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మైనస్ మనకు సైన్ కన్వెన్షన్ కూడా తీసుకుంటే మైనస్లో వస్తాయమ్మ అంతకంటే మైనస్ థర్టీ వస్తుంది ఆన్సర్ ఫైనల్గా వచ్చే ఆన్సర్ మైనస్లో వస్తుంది అంతకంటే లేదమ్మ ఓకే సో టూ యూ మైనస్ యూ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఓకే అంటే యూ ఆ యూ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందమ్మా థర్టీ సో యూ వాల్యూ వచ్చింది యూ వాల్యూ థర్టీ సెంటీమీటర్స్ వి వాల్యూ ఏమవుతుంది సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది అంతేగా యూ వాల్యూ థర్టీ సెంటీమీటర్స్ అయితే వి వాల్యూ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ అవుతుందమ్మా మీరు సైన్ కన్వెన్షన్ పెట్టైనా ఫాలో అవ్వచ్చు నో ప్రాబ్లం సైన్ కన్వెన్షన్ పెట్టైనా ఫాలో అవ్వచ్చు ఆన్సర్ ఇయే వస్తాయి ఓకే యూ వాల్యూ థర్టీ సెంటీమీటర్స్ అయితే వి వాల్యూ వి ఈక్వల్ టు టూ యూ కాబట్టి వి వాల్యూ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది మనకు కావాల్సింది ఏంటి టోటల్ డిస్టెన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ డి ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా యూ ప్లస్ వి ఎంత కదా యూ ప్లస్ వి యూ వాల్యూ ఎంత థర్టీ సెంటీమీటర్స్ వి వాల్యూ ఎంత సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ అంటే డి ఈక్వల్ టు నైంటీ సెంటీమీటర్స్ డి ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందమ్మా నైంటీ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ వరకు క్లియరా జస్ట్ ఈ ఈ లాజిక్తో వెళ్ళాం అమ్మ మనం ఈ లాజిక్తో వెళ్ళాం వి ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఎక్స్ మీరు ఇక్కడ సైన్ కన్వెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన పని లేదమ్మా ఓకే వి ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఎక్స్ ఓకే ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ జరిపాము థర్టీ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ జరిపితే అప్పుడు ఇది వి అవుతుంది ఇది వి ఇది యూ అవుతుంది అంటే వి ఈక్వల్ టు ఏమైంది యూ ప్లస్ ఎక్స్ వి ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఎక్స్ రాసాం అదే రాసాం అదే రాస్తే ఇదిగోండి ఇలా వచ్చింది ఓకే సో డి వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా నైంటీ సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది ఈ వాల్యూని దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి అంతా అయిపోయింది డి స్క్వేర్ అంటే నైంటీ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా ఎక్స్ అంటే థర్టీ స్క్వేర్ అవి ఇచ్చేసాడుగా థర్టీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇంటూ డి అంటే నైంటీ దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం నైంటీ స్క్వేర్ థర్టీ స్క్వేర్ కనుక్కొని మైనస్ చేద్దాం ఎందుకు లేదు అంత కష్టం వద్దు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది సో నైంటీ ప్లస్ థర్టీ ఇంటూ నైంటీ మైనస్ థర్టీ అని రాసుకోవచ్చా అది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది కదమ్మా ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫామ్లో రాసుకోవచ్చు డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇంటూ నైంటీ నైంటీ ప్లస్ థర్టీ వన్ ట్వంటీ నైంటీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్టీ బై ఫోర్ ఇంటూ నైంటీ థర్టీ ఇందులో టూ టైమ్స్ ఇందులో త్రీ త్రీ టైమ్స్ ఓకే త్రీ ఇందులో ఫార్టీ టైమ్స్ ఫోర్ ఇందులో టెన్ టైమ్స్ టెన్ టూ సార్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ అయిపోయింది కదా సో క్యాల్కులేషన్ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే స్లోగా వెళ్ళండి మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా మీకు ఏదైనా క్యాల్కులేషన్ డౌట్ అనిపిస్తే స్లోగా వెళ్ళండి అమ్మా అర్థమవుతుంది సో ఫైనల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ సిక్స్టీ కాదు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఇస్ ది రైట్ ఆన్సర్ ఓకే అమ్మా సార్ ఇ